，月迷上神和四大真神感情极深。若真是妖神杀死了月迷上神，那当年白绝真神为何要留妖神性命？又有谁亲眼看见是妖神杀死了月迷上神？当年是吴焕亲眼所见，你也说了，是吴焕，并非你亲眼所见。国君，你这话是什么意思？吴焕在你身边六万年。他是什么样的人，你比我更清楚。当年冤灵沼泽中发生的事，你就未有过一丝怀疑。你怎么会在里面？神尊，是妖神，妖神亲手将月迷神君推入阵眼，我眼睁睁的看着月迷神君神力溃散，本源尽数。当年师尊之死，唯有阿欢一人见证。难道真如孤君所说？不可能，阿环不可能污蔑妖神，更不可能杀了月迷神君。天君，你怎么来了？这是凤族刚刚进贡来的灵芝，我特意把它熬成汤药，给你送过来，可以缓解疲乏，滋养灵力。费心了，又在思念月迷神君。这把神器是当初我拜师时，我师尊赐予我的。师尊待我不薄，一路提拔我。令我天慈山金龙一族，在这三界有了一席之地。我曾说过，定不负师恩，现在却无以为报。我实在是想不通，当年妖神和我师尊相伴已久，情谊深重，在灭世之前。更无恩怨瓜葛，他为何下此毒手？你可还记得这其中的细节？你为何又突然提及此事？我就是在想，当年妖神是不是有什么难言之隐？月迷神君。受小殿下的嘱托，去劝阻妖神。后来他二人起了争执，我亲眼看见，妖神把他推入祭坛阵眼，灭世阵法，吸干了月迷神君的神力，最终令神力本源溃散而亡。月迷神君也曾关照过。虽然过了数万年，我每每想到他陨落之前，我都无法释怀。是我不好，我不该提。陛下。妖神不管什么原因，他都开启了灭世阵法，成为三界之敌，是不争的事实。他根本就不配做一个真神。你我受至阳神尊的嘱托，应该担任好三界职责，才能不辜负他对我们的信任。本地头又下堂了，你先回去吧。我帮你揉揉。本地说：“回去吧。是你背叛天公在先，投靠青石公在后，如今倒说本君冤枉你。哼，好。”
那本君问你，三日之期已到，日月几何在？日月几何在？旁人不知，难道天后也不知吗？后池，后池，你莫要在这装神弄鬼，有什么话你直说。今日，我不但要直说，还要让众仙看看。九重天天宫的天后到底是一副什么面目？北海海底，三手火龙设计偷袭，夺走日月戟，是否是你所为？本君不知道你在说什么。罗刹帝交战，仙妖街看到你掳走了三手火龙，你又作何解释？三手火龙是本君掳走的，本君是想夺走妖族一名大将，让仙族打退妖族，我何错之有？你还敢替仙妖之战？罗刹帝的战火。连累多少无辜的百姓，他们又有何错？你身为天宫的天后，却屡造事端，构陷青池宫，挑起仙妖纷争。吴焕，你到底是何居心？后池，还轮不到你来教训本君。你既然敢在天宫如此放肆，你把天地放在眼里吗？天地在又如何？就算真神在，主神在，若有不公，我亦无惧。这是天界。往后会有人监戒，天下众人皆以神奇为尊。但真正长存的，唯有人心。若人心为公，则天下为公；若人心为私，就算祖神在此，你等皆要荡平。来日这三界，终究要交到你们手中。果然爱惜自己的性命，若不是山穷水尽，恐怕你也不会使用日月戟吧。真相已大白，日月戟就交于天宫保管。您身为天帝，此事应该作何决断？后池，此事本帝定会给青池宫一个交代。陛下，事情不是这样的。你听我解释。传本帝御令，天后所为，有违天道，算计他人，有失公允，罚。放逐九幽百年。陛下，去跟孩子们道个别吧。择日去九幽好好死过。陛下。这竟然完全不顾夫妻感情！别说了